നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചിത്രത്തിൻ്റെ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദുൽഖർ സൽമാൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മലയാളം വിട്ട് മറ്റു പല ഭാഷകളിലും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് വന്ന റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴിലെ കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിക്ക് മുമ്പ് ഹിന്ദി ചിത്രം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പല പല ഭാഷകളിലായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്യാപ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാള സിനിമകൾ വരാറ് പക്ഷെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഏത് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാലും അതൊരു വലിയ ഒരു ഹിറ്റായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരെ ഒരു ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയ ഒരു ചിത്രമാണ് വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും കേരളത്തിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വാർത്ത നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസം മുമ്പ് കൊടുത്തതാണ് കാരണം ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് റോഷൻ ആൻഡ്രോസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ പോലീസ് വേഷത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം സിനിമ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പ്രതി പൂവൻകോഴി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ട് വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് പ്രതി പൂവൻകോഴി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വർക്കൗട്ട് ആയതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും അത്ര അത്രയും വലിയ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പ്രതി പൂവൻകോഴി ആ ഒരു ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം റോഷൻ ആൻഡ്രോസ് വീണ്ടും തൻ്റെ പഴയ ചിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ദുൽഖർ ചിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത അനുസരിച്ചിട്ട് ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വാരം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വച്ചിട്ട് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് വാരം എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറിയത് എന്തിനാലും ഏപ്രിൽ ആദ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ള വാർത്ത ാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ദുൽഖർ പോലീസ് പോലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമെന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പോലീസ് വേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ദുൽഖറിൻ്റെ പോലീസ് വേഷം എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബോബി സഞ്ജയുടെ ഏതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ബോബി സഞ്ജയ് ഇതിക്ക് മുമ്പ് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന് വേണ്ടി എഴുതിയ പോലീസ് കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള തിരക്കഥയായിരുന്നു മുംബൈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സിനിമകളുടെ ഇടയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു പൊട്ടിതെറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മാതിരി ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പോലീസ് വേഷം ചെയ്ത പോലീസ് കഥാപാത്രം ചെയ്ത പോലീസ് കഥാപാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബോബി സഞ്ജയുടെ തിരക്കഥയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രവും ഒരുങ്ങുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പോലീസ് കഥാപാത്രമായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും റോഷൻ ആൻഡ്രോസിൻ്റെ സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാധാരണ കൈ വയ്ക്കാറുള്ളൂ കൂടെ ദുൽഖറിൻ്റെ മാർക്കറ്റും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഭയങ്കര ലെവലിലുള്ള മാർക്കറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയാം ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ഒ